పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది సార్ మూడేళ్ల కింద జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికకు పార్లమెంట్ ఎన్నికకు తెలంగాణలో బ్రహ్మాండమైన వ్యత్యాసం ఉంది అప్పుడే టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా పవనాలు వీస్తున్నాయి తెలంగాణలో బీజేపీ లేదు కనుక కేవలం కాంగ్రెస్కే ఆ పవనాలు లాభిస్తున్నాయి అందుచేత తెలంగాణలో పదహారులో మెజారిటీ సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అది నిశ్శబ్ద విప్లవం లెక్క కనబడుతుంది అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ఫలితాల తర్వాత చాలా మంది బలమైన కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ టీఆర్ఎస్ లో చేయడం బీజేపీలో చేయడం జరిగింది దీని ప్రభావం కాంగ్రెస్ పై ఎంత మేరకు ఉంటుందంటారు నిజానికి ఎక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులు పోయిండ్రో అక్కడనే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ ఉంది పోయిన వాళ్ళ మీద రియాక్షన్ ఉంది అందుచేత కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్తలు కార్యకర్తలు ద్వినీకృతంగా పనిచేస్తారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వైఫల్యం దేని ఏ వైఫల్యం కాంగ్రెస్ కి ప్లస్ అయ్యిద్ది అనుకుంటున్నారు మొట్టమొదలు నరేంద్ర మోడీ ఏం చేసిండో చెప్పాలి మేము పదేళ్లు రాజ్ చేసినప్పుడు మేము రైతులు రుణమాఫ్ చేశాం ఎన్ఆర్ఈజిఏ పెట్టాం వాళ్ళు ఒక్క స్కీమ్ కూడా ప్రవేశపెట్టలేదు రాహుల్ గాంధీ ప్రవేశపెడుతున్న కొత్తగా మేనిఫెస్టోలో రాహుల్ గాంధీ బ్రెయిన్ చైల్డ్ అని చెప్తున్న కనీస ఆదాయ పథక హామీ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు దీనికి రాజకీయ సంకల్ప శుద్ధి కావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టి పడుదలతో ఉంది ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో బీద వాళ్ళ కొరకు ఏదైనా పనిచేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఇంకే పార్టీ చేయలేదు రాహుల్ గాంధీని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రధాని అభ్యర్థిగా మనం చూడవచ్చా సహజంగానే మోడీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయన ఒక్కడ కనబడుతున్నాడు కేసీఆర్ చెప్తున్న తృతీయ ఫ్రంట్ ఎంతవరకు అది బోగస్ ఫ్రంట్ కాదని ఆయనకు కూడా తెలుసు ఆయన ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఓట్ అడగాలని తెలవక తృతీయ ఫ్రంట్ అని ఒకటి స్లోగన్ పెట్టాడు సార్ మీతో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మిత్రుడు చంద్రబాబు ఈ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మీకు ఎంతవరకు ప్లస్ అవుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాతో కలిసి పోటీ చేయడం లేదు టీడీపీ వాళ్ళు ఏకపక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని సమర్థించేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు దానివల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ వరకు లాభం కాంగ్రెస్ పార్టీతో టీడీపీ పొత్తు కలపడం వల్లనే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారయ్యాయని చాలామంది సెకండ్ క్యాడర్ ఆరోపించారు ఇప్పుడు ఇదే అంశం పునరావృతమవుతుందంటారా నేను చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల మేము ఓడిపోయాం చెప్పండి నేను ఆయన పెట్టినటువంటి రైతు బంధు స్కీము ఇవన్నీ కూడా ఆఖరి నిమిషంలో పెట్టాడు అందుచేత ఒక రకమైన సానుభూతి వచ్చింది ఇప్పుడు వాటన్నిటి పట్ల సానుభూతి లేదు తత్ఫలితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల పూర్వం ఉన్న భక్తి తిరిగి వచ్చేసింది మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు రైతులకి వాళ్ళు ఓటర్స్ నిల మా క్యూలో నిలబడినప్పుడు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఇంత డబ్బులు పడ్డాయి అని రైతులకి మెసేజ్ వచ్చిందని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు దానివల్ల టీఆర్ఎస్ అఖండ మెజార్టీ సాధించింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మీరు కోర్టు దృష్టికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళట్లేదు చూడండి ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఏ సంస్థ కూడా నిజమైన శక్తి లేదు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ ఒకటి పరోక్షంగా వారిద్దరు కలుసుకున్నారు కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా కేసీఆర్ సమర్థించింది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు అవకాశం లేకుంది 
స్థానిక విషయానికి వస్తే మహబూబ్ నగర్ ఎంపీగా ఇంతవరకు ఇప్పటి వరకు మీతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి ఉన్న డీకే అరుణ బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యి మీకు పోటీగా తయారయ్యారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ ఆమెకు పనిచేస్తుందా వంశీచంద్ గారికి పనిచేస్తుందా డీకే అరుణ గారు ఎంబడి కానీ మరి ఎవరెంబడి కానీ ఒక్క మనిషి పోలేదు చెప్పాను కదా ఒక ఒకరి గురించి ఏం చెప్పాలి నేను కానీ నా స్థాయికి ఇప్పుడు షాద్ నగర్లో ప్రతాప్ రెడ్డి వెళ్ళాడు ఆ పోయిన పోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పోయింది తప్ప వాళ్ళు ఎంబడి మనుషులు పోరా భారతదేశానికి రాహుల్ గాంధీని తప్ప ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయం లేరంటారా లేరు ఈనాటి పరిస్థితులు అది అంతే థ్యాంక్ యూ సార్